আবারও কার্গো জাহাজের ধাক্কা শীতলক্ষায় লঞ্চ ডুবিতে শরীর সমাধি নারায়ণগঞ্জের কয়লাঘাটে ডুবে যায় যাত্রীবাহী লঞ্চ আফসার উদ্দিন এখন পর্যন্ত উদ্ধার করা হয়েছে ছয় জনের মরদেহ অনেকে সাঁতরে উঠতে পারলেও নিখোঁজ রয়েছেন বেশ কজন চালক সহ এমভি রূপসী নয় মালবাহী জাহাজটি আটক করা হয়েছে আবারও শীতলক্ষা আরও একবার লঞ্চ ডুবি যারা পারে উঠতে পারলেন বেঁচে গেলেন কিন্তু সবার সেই সৌভাগ্য হয়নি রোববার দুপুরে কার্গোর ধাক্কায় ডুবে যাওয়া এমভি আশরাফ উদ্দিন নামের লঞ্চটি নারায়ণগঞ্জ থেকে মুন্সীগঞ্জ যাচ্ছিল পথে আলামিন নগর ব্রিজের কাছে এমভি রূপসী নয় নামের একটি পণ্যবাহী জাহাজ লঞ্চটিকে ধাক্কা দেয় এতে ঠিক কতজন যাত্রী ছিল তা প্রাথমিকভাবে জানা যায়নি তবে শতাধিক ধারণ ক্ষমতার লঞ্চটি যাত্রীতে পূর্ণ ছিল অতটা বুঝি নাই যে ডুবাই দিবে আর কি তো বের হইতে হইতে মানে ওইটা কাপ করে ফেলছে আমি তো বুঝতেছি না আমি লাভই দিব না আমি কোন দিকে যাব এরপরে নৌকা আধা ঘন্টা পর্যন্ত মনে করেন যে নৌকা আমরা মনে করেন ধৈর্য রাখলাম সুস্থ হইলাম এর পরে নৌকা আমরা ওটা ইন্না উঠাইলো আমরা যে উঠছি আমরা ওঠার সাথে আমার পাশে আমার সামনেই এক মুরগি ডুবে গেছে নারায়ণগঞ্জ ও মুন্সীগঞ্জ জেলার অনেকে নিয়মিতভাবে এই নৌরুট ব্যবহার করেন ডুবে যাওয়া লঞ্চটিতে যাত্রী হিসেবে বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থীও ছিলেন বলে জানা গেছে দুর্ঘটনার পরপরই যাত্রীদের স্বজনরা নদী পারে ভিড় করেন উদ্ধার হওয়া মরদেহ শনাক্ত হলে স্বজনরা কান্নায় ভেঙে পড়েন ফায়ার সার্ভিস কোস্টগার্ড বিআইডব্লিউটি এর যৌথ উদ্ধার অভিযানে দুর্ঘটনার কিছুক্ষণ পরই লঞ্চটির অবস্থান শনাক্ত হয় প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে কার্গো জাহাজ মাস্টারের অসতর্কতায় ঘটেছে এই দুর্ঘটনা আমরা যতক্ষণ উদ্ধার মানে কার্যক্রম সম্পন্ন হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের এই তৎপরতা অব্যাহত থাকবে নিয়মিত তারা এই শীতলক্ষায় যাতায়াত করে থাকেন এই ধরনের আমি মনে করি যে অসতর্কতা এবং অবহেলাই এর মূল কারণ আমাদের যে ভয়েস ডিক্লারেশন অনুযায়ী চৌত্রিশ জন ওই ওখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি তো হয়তো এদিক ওদিক হতে পারে অল্প কিছু অভিযান চালিয়ে মেঘনা নদী থেকে ঘাতক কার্গো জাহাজ এমভি রূপসী নয় জব্দ করে কোস্টগার্ড ডেস্ক রিপোর্ট চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর দর্শক শীতলোকা তীর থেকে এই মুহূর্তে আমাদের সাথে যুক্ত হচ্ছেন শফিকুল ইসলাম সবুজ সবুজ এ পর্যন্ত ছয় জনের মরদেহ পাওয়া গেছে যারা সাতরে তীরে আসতে পেরেছেন তাদের কারো সাথে কি আপনার কোনো কথা হয়েছে যারা তীরে সাতরে এসেছেন তাদের সঙ্গে কথা হয়েছে এবং আসলে তাদের সেই মুহূর্তের ঘটনাটি কি ছিল তা কিন্তু আমরা ভিডিওতে কিন্তু দেখেছিলাম পাশের আরেকটি লঞ্চ থেকে কিন্তু মোবাইলে সেই ছবি ভিডিও করা হয়েছিল তবে নানাজন কিন্তু নানা কথা বলছেন তবে লঞ্চটির যে ভয়েস ডিক্লারেশন অর্থাৎ মুন্সীগঞ্জ থেকে নারায়ণগঞ্জের উদ্দেশ্যে যখন ছেড়ে আসে তখন যে দাপ্তরিক যে কার্যক্রম সেখানে উল্লেখ রয়েছে যে লঞ্চটিতে চৌত্রিশ জন যাত্রী ছিলেন তবে বাস্তবে আসলে কতজন যাত্রী ছিলেন সে বিষয়ে স্পষ্ট হওয়া যাবে যারা নিখোঁজ রয়েছেন তাদের স্বজনরা যতক্ষণ না পর্যন্ত নথিভুক্ত করবেন অর্থাৎ জেলা প্রশাসক এবং বিআইডব্লিউটি এর পক্ষ থেকে যে হটলাইন খোলা হয়েছে সেখানে নিশ্চয়ই তাদের স্বজনকে তারা খুঁজে ফেলবেন তারপরে স্পষ্ট করা যাবে তো এই মুহূর্তে যুদ্ধ তৎপরতা চলছে আমরা একদম যেখানে ঘটনাস্থলে লঞ্চটি ডুবন্ত অবস্থায় রয়েছে সেখানে রয়েছি এখানে কোস্টগার্ড বিআইডব্লিউটি এবং ফায়ার ব্রিগেড পাশাপাশি বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সদস্যরা উদ্ধার তৎপরতা চালাচ্ছেন এবং উদ্ধার তৎপরতা সর্বশেষ অগ্রগতি কিংবা এখন কোন প্রক্রিয়া চলবে যেহেতু সূর্য ডুবে গেছে এই রাতের অন্ধকারে কিভাবে চলবে এবং সেটি শনাক্ত করা গেছে কিনা জানতে বিআইডব্লিউটি এর চেয়ারম্যান আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন একটু জানতে চাই এরই মধ্যে যেহেতু চার পাঁচ ঘন্টা পেরিয়ে গেছে এখন লঞ্চটি কোথায় রয়েছে এবং সর্বশেষ কি তথ্য রয়েছে আপনাদের কাছে আমরা এক্সাক্টলি যে লঞ্চ যেখানে ডুবে ছিল সেখানেই আছি এবং আপনারা জানেন যে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই প্রথমে এই ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরিরা এবং বিআইডব্লিউটি এ মিলে আমরা এই লঞ্চটার স্থান শনাক্ত করতে পেরেছি এখানে প্রায় সাত মিটার পানি আছে আমি মনে করি যে এই শনাক্ত করার পরে যে প্রসিডিওরগুলো জাহাজটাকে ফ্লোট বা ডিফ্লোট করার জন্য সেই প্রস্তুতিগুলো এখন চলছে আমাদের ডুবুরিরা চেষ্টা করছে স্লিং পাস করে এটাকে শক্তভাবে বাঁধতে এরপরে আমাদের যে উইঞ্জ বার্জ আছে সেটা আর একটু দূরে এখান থেকে এক কিলোমিটার দূরে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ওই ব্রিজের গোড়ায় ওখানে আছে ওইটাকে নিয়ে এসে আমরা চেষ্টা করব হরাইজেন্টাল পুলের মাধ্যমে তীরের কাছে নিয়ে যেতে তখন হয়তো আমরা ভেতরটা আরো ভালো করে চেক করে দেখতে পারবো যে আর কোনো কেউ আটকে আছেন কিনা লঞ্চের ভেতরে কার্যক্রম কখন শুরু হবে এখন এই স্লিং পাস করা শেষ হলে আরো ঘন্টা খানেক বা ঘন্টা দুয়েক তো সময় লাগবে 
দায় আসলে কার আমরা একটু ভিডিও ফুটেজ দেখেছি সেখানে দেখলাম যে কার্গো যানটি যাত্রীবাহী নৌযানকে একদম পিষে দিয়ে চলে গেছে এবং পাশ থেকে লোকজন আর্তনাদ করছিল আপনারা যেহেতু এই সেক্টরের কর্তা হিসেবে কাজ করেন নৌপথের ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার তো আপনারা আসলে কি দেখছেন আপনাদের কি মনে হচ্ছে স্বাভাবিকভাবে এখানে তো তদন্ত কমিটি হয়েছে এবং আমরাও ইনভেস্টিগেট করে দেখার চেষ্টা করছি কিন্তু যেটা সবচেয়ে বড় কথা হলো সাদা চোখে যেই কথাটা একটা চ্যানেলের মধ্যে চললে স্বাভাবিকভাবেই যখন কোনো ভেসেল আরেকটা ভেসেলকে ওভারটেক করতে যাবে সেই ধরনের প্রস্তুতি থাকা দরকার হর্ন বাজানোর কথা সেটাও বাজানো হয়নি তারপরে যেই জাহাজটা চলছে প্যাসেঞ্জার নিয়ে লঞ্চটা সে আমার মনে হচ্ছে যে সেও খেয়াল করেনি যে এখানে অন্যান্য ট্রাফিক কীরকম আছে এটা সম্পূর্ণভাবে আমি বলবো যে অসতর্কতা এবং অবহেলা ছাড়া এই ধরনের দুর্ঘটনা ঘটার কথা না অবশ্যই আমরা চেষ্টা করব দায়ীদেরকে শনাক্ত করতে ইতিমধ্যে নৌ পুলিশ ব্যবস্থা নিচ্ছেন এবং একটু কঠোর আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে শনাক্ত না তো গ্রেফতার করা হয়েছে এখন নৌ পুলিশের জিম্মায় আছে গজারিয়ার কাছে না এটা নৌ পুলিশ বলতে পারবে কারণ পুরোপুরি বিষয়টা তারা গ্রেফতার করেছে এবং জাহাজটা এখন তাদের জিম্মায় আছে ধন্যবাদ আপনাকে পুরো উদ্ধার তৎপরতার গেল চার পাঁচ ঘন্টা এবং সর্বশেষ কি অবস্থা এবং আজকে রাতে কি ঘটবে সে বিষয়ে বিআডাব্লিউ টি এর চেয়ারম্যান আমাদেরকে অবহিত করলেন আমরা হয়তো পরবর্তী বুলেটি নিয়ে নতুন কোন অগ্রগতি থাকলে নিশ্চয়ই জানানোর চেষ্টা করব সবুজ অনেক ধন্যবাদ শফিকুল ইসলাম সবুজ আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন কলাঘাট নারায়ণগঞ্জ থেকে বেশ ঘটা করে শুরু হলো ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে টিসিবির পণ্য বিক্রি তবে প্রথম দিনই হজবরল অবস্থা ছিল অভিযোগ উঠেছে প্রকৃত অসহায় পরিবারকে কার্ড না দেয়ার অবশ্য এই জন্য স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের দুষ্ছেন বঞ্চিতরা আর ঢাকায় ভ্রাম্যমান ট্রাক থেকে পণ্য কিনলেও ফ্যামিলি কার্ডে আগ্রহ নেই মানুষের নিত্য পণ্যের বাজার যখন চড়া তখন স্বল্প আয়ের মানুষকে কিছুটা স্বস্তি দিতে ভর্তুকি মূল্যে পণ্য বিক্রি কার্যক্রম শুরু করেছে টিসিবি কিছুটা কম দামে তেল চিনি মসুর ডাল ও পেঁয়াজ পেতে সকাল থেকে অপেক্ষা ক্রেতা সাধারণের কিন্তু রাজধানীর মোহাম্মদপুরে টিসিবির ভ্রাম্যমান ট্রাক আসে দুপুরে এরপরই শুরু হয় হুরুহুরি তবুও রাজধানীর কেউই ইচ্ছুক নয় ফ্যামিলি কার্ড নিতে स्वल्प मूल्य पन्न्य पोछ दीते फैमिली कार्ड एर मध्यम सारा देश शुरू हलो पन्न्य बिक्री कार्यक्रम जदि अनेक क्षेत्र वंचित प्रकृत असहरा स्थानीय जनप्रतिनिधि दुष्ठा প্রথম দিনের আনুষ্ঠানিকতার কারণে পণ্য বিক্রি বিলম্বিত হয়েছে অধিকাংশ স্থানে এতে কাজে যেতে না পারায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন ক্রেতা সাধারণ সকাল আটটা থেকে বসে আছি গাড়ি আসেনি মাল কাঠ পাই আছি মাল নাই তো বসে আছি কত কষ্ট না যে আমি ছটার সময় এসেছি এখনো দাঁড়িয়ে আছি ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে পণ্য বিক্রির প্রথম দফার কার্যক্রম চলবে একত্রিশ মার্চ পর্যন্ত সৈল চৌধুরী চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ঢাকার কাছে অস্ত্র বিক্রি করতে চায় যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্র সংলাপে এই তথ্য জানানো হয়েছে তবে শিগগিরই র্যাব কর্মকর্তাদের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা কাটছে না এছাড়াও ইউক্রেন ইস্যুতে বাংলাদেশের সমর্থন চায় দেশটি পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন জানিয়েছেন র্যাব কর্মকর্তাদের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার না হলে মাথা চাড়া দিতে পারে সন্ত্রাসবাদ বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্র অষ্টম অংশীদারী সংলাপ যেখানে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যিক সামরিক ও রাজনৈতিক মোট চারটি ক্ষেত্রে আলোচনা হয় উভয় দেশের মধ্যকার একাধিক ইস্যু নিয়ে প্রায় দুই ঘন্টা বৈঠকের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন ও মার্কিন আন্ডার সেক্রেটারি ভিক্টোরিয়া নোল্যান্ড সাংবাদিকদের প্রশ্নে উঠে আসে র্যাব ইস্যু জবাবে ভিক্টোরিয়া জানান নিষেধাজ্ঞার ইস্যুটি জটিল আর সচিব বলেন এমন নিষেধাজ্ঞায় বাড়তে পারে সন্ত্রাসবাদ এ নিয়ে লিখিত নথি দেওয়া হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রকে a complicated and difficult issue here today. Uh, you do know that we have concerns about how the RAB has performed and about extrajudicial killings, about disappearances. That said, we have seen progress in the last three months. We have uh, 
raised uh, deep concern about the recent U.S. Treasury sanctions imposed on RAB and related individuals, and not only explained how this might affect the efforts of Bangladesh government to combat terrorism and transnational crimes. Edike Magin Under Secretary Janan Bangladesh Kedia Ostrovikri Chukti Iti Bajukhabe Dakhabe. Finally, on Chisomia, which is the gateway to being able to do more on the security front, uh, today we passed a draft agreement, and we are very confident that we'll be able to get uh, this issue settled so that we can do more on the security side together, and that's what we look forward to. Ukraine should then hit the Ramostan, Bangladesh, and the Dukurashto, Takaka, the pocket, Takarahovan, Washington. Moshat Hassip, Channel 24, Taka. Bonani Kobustan, Chiruni Dresha, I to Hulen, Shabak Rashuputi, Bong Prudhan, Bichar Putti, Shahabudin Ahmad. Shokal Shua Dostar Dike, Jatio Itka, Modane Hoi, Tar Ditio Namaze Janata. It is Shurikon, Bichar Putti, Anjibi, Rashnitik Shohu Nana Strini Pesher Manus. Bore Rashuputi, Bong Prudhan, Bichar Putti Poke. মরু দেহ শ্রোতা জানানো হয় গতকাল ঢাকা সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে মারা যান শাহউদ্দিন আহমদ তার বয়স হয়েছিল 92 বছর বিচারপতি শাহউদ্দিন আহমেদ আমাদের ভিতর বেঁচে থাকবেন তার জাজমেন্টের বিরুদ্ধে উনার ঐতিহাসিক জাজমেন্ট ডক্টর অষ্টম সংশোধনের জাজমেন্ট তাছাড়া কখন সুট মেইনটেইনেবল হবে আর কখন সুট মেইনটেইনেবল হবে না 39 ডিএলআর অ্যাপিলেট ডিভিশন পেজ 46 এর জাজমেন্ট এই জাতি পার্টিকুলারলি বিচারঙ্গনের সবাই সব সারা জীবন মনে রাখবে গণঅভ্যুত্থান ছাড়া গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের লড়াই সফল হবে না জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক আলোচনায় এই কথা বলেছেন বিএনপি महासचिव মেজা ফখরুল ইসলাম আলমগীর मिजानुरहमान পটুয়াখালী তে নুনা পানির বুকে সগৌরবে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে পায়রা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র যা দেশের সবচেয়ে বড় বিদ্যুৎ কেন্দ্র পুরোপুরি নির্মাণ শেষ হওয়া এই কেন্দ্রে দুটি ইউনিটের উৎপাদন সক্ষমতা 1320 মেগাওয়াট পরিবেশের সুরক্ষা নিশ্চিতে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে আলট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল প্রযুক্তি সবচেয়ে মডার্ন টেকনোলজি আলট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল টেকনোলজি এখানে ব্যবহার করা হয়েছে কেন পরিবেশ কে যাতে সুরক্ষা করা যায় এখানে পরিবেশ কি দ্বারা আপনার ক্ষতিগ্রস্ত হয় সালফার দ্বারা নাইট্রোজেন দ্বারা আর সাসপেন্ডেড ম্যাটেরিয়ালস যা আছে এগুলো দিয়ে এই তিনটাই এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রে আমরা নিয়ন্ত্রণ করতেছি বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী জানিয়েছেন এই কেন্দ্রে সবচেয়ে কম ব্যয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে এই প্রকল্প উদ্বোধনে শতভাগ বিদ্যুতায়নের মাইল ফলক স্পর্শ করবে দেশ বর্তমানে যে কয়লার মূল্য এতে প্রায় আমাদের 6 থেকে 7 টাকার মধ্যে পড়বে এটা উঠা নামা করবে এটা ডিপেন্ড করতেছে প্রাইজের উপর যদি কয়লার দামটা আমরা যখন এখন যেহেতু সারা বিশ্বের মার্কেটে সবকিছুর দাম বেশি আমরা ধরে নিচ্ছি যে কয়লার দামটা সাশ্রয় হলে পরে 5 টাকা 6 টাকার মধ্যে চলে আসবে আমাদের দাম এখনো এই পাওয়ার প্ল্যান্ট সবগুলো থেকে সাশ্রয় মূল্যে বিদ্যুৎ পাচ্ছি আমরা শতভাগ বিদ্যুতায়ন জনগণকে দেয়া অঙ্গীকারের বাস্তবায়ন বলছেন আওয়ামী লীগ নেতারা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের মানুষের শতভাগ বিদ্যুতের যে চাহিদা সেটা পূরণে আরেক ধাপ এগিয়ে যাবে এবং এর মাধ্যমে এই অঞ্চলের মানুষের এই এলাকার দক্ষিণবঙ্গের এই উপকূলবর্তী অঞ্চলের মানুষের আর্থসামাজিক একটি ব্যাপক পরিবর্তন হবে এই মেগা প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে আরও একবার নিজের সাহস ও সক্ষমতার পরিচয় দিল বাংলাদেশ এর মাধ্যমে দক্ষিণের পিছিয়ে থাকা জনপদে আমূল পরিবর্তন আসবে সংশ্লিষ্টরা বলছেন পায়রা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মাধ্যমে নিরবিচ্ছিন্নভাবে এবং কম দামে বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্ভব হবে একই সাথে গতি আসবে সার্বিক অর্থনীতিতে প্রকল্পের গুরুত্ব বিবেচনায় দুই বছর পর কোনো প্রকল্প সরাসরি উদ্বোধন করতে আসছেন স্বয়ং সরকার প্রধান এখন শুধু তার কাছ থেকে শতভাগ বিদ্যুতায়নের ঘোষণা আসার অপেক্ষা
স্বপ্নিল শাহরিয়ার শিশির চ্যানেল 24 পটুয়াখালী বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষাকে সার্টিফিকেট সর্বস্ব না করার আহ্বান জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বাংলাদেশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সমিতির উদ্যোগে আয়োজিত আলোচনা অনুষ্ঠানে এই কথা বলেছেন তিনি রাষ্ট্রপতি আরো বলেন শিক্ষাকাতের বিনিয়োগকে কেউ কেউ মুনাফা অর্জনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছেন আগামীতে উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলোকে দক্ষ জনশক্তির সূতিকাগার হিসেবে গড়ে তোলার আহ্বান জানান তিনি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সমিতির সভাপতি শেখ কবির হোসেনের সভাপতিত্বে এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর দীপমণি টানা চতুর্থ শিরোপার লক্ষ্যে ফাইনালে ওমানের বিপক্ষে লড়ছে বাংলাদেশ শেষ খবর পর্যন্ত এক এক সমতায় এগিয়ে চলছে ম্যাচটি জাকার্তার গেলোরা বুংকার্নো স্পোর্টস কমপ্লেক্সে শুরু থেকেই ওমানের উপর প্রভাব বিস্তার করে খেলে বাংলাদেশ রেস ধরে প্রথম কোয়ার্টারে সোহানুর রহমানের ফিল্ড করে এগিয়ে যায় লাল সবুজের প্রতিনিধিরা কিন্তু সেই লিড বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি ফাহাদ আল লাওয়াটির কল্যাণে দ্বিতীয় কোয়ার্টারে সমতায় ফেরে মধ্য এশিয়ার দেশটি তৃতীয় কোয়ার্টারে ওমানের আধিপত্য থাকলেও গোলের দেখা পায়নি কোনো দল কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতের কলাতলি পয়েন্টে ভেসে আসা বিপুল মৃত মাছ জেলেদের ফেলে দেয়া বলে ধারণা করছেন স্থানীয়রা স্থানীয়রা জানিয়েছেন শনিবার সন্ধ্যায় ভাটার সময় কলাতলি সৈকতের আধ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে ভেসে আসে ছোট আকৃতির এসব মাছ জোয়া শুরু হলে তা আবার সাগরে চলে যায় এসব মাছ ধরার পর ট্রলারে অতিরিক্ত হওয়ায় জেলেরা ফেলে দিয়েছে বলে ধারণা করছেন স্থানীয়রা মৃত মাছগুলো চামিলা হিসেবে স্থানীয়দের কাছে পরিচিত ব্যক্তিত্বের অনেকখানি ফুটে ওঠে সুন্দর হাসিতে তবে সেই হাসির জন্য চাই দাঁতের সঠিক পরিচর্যা সামান্য ভুলে নিয়মিত ব্রাশ করার পরেও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে মানুষের দাঁত তাই এর যত্নের বিষয়ে সচেতনতা বাড়ানোর পরামর্শ চিকিৎসকদের দাঁত থাকতে দাঁতের মর্ম বোঝে না অমূল্য সম্পদের প্রতি অবহেলার উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করা হয় এটি সুন্দর হাসি গুছিয়ে কথা বলা বা পছন্দের খাবার খাওয়া এসব ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ দাঁত তাই এটির যত্ন নিয়ে সচেতনতা বাড়াতে 20 মার্চ বিশ্বব্যাপী পালিত হয় ওরাল হেলথে ভালো টুথপেস্ট ভালো টুথব্রাশ মানসম্মত যাতে কিনা মাড়ি ছড়ে না যায় মাড়িতে আঘাত না লাগে এবং টুথপেস্ট গুলো যেন মাড়ির কোনো ক্ষতি না করতে পারে এই ব্যাপারগুলোকে লক্ষ্য করতে হবে অ্যাসিডিক ফুডস এন্ড বেভারেজ যেগুলো আছে সাইট্রাস বেশি এগুলো আমাদেরকে একটু অ্যাভয়েড করতে হবে সামান্য ভুল আর অসচেতনতায় নিয়মিত ব্রাশ করার পরও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে দাঁত দাঁতে বলছে যে সিস্টের মতো হয়েছে তা উনি দেখলো তা এখন আবার একটা দাঁতও ব্যথা করতেছে ওইটা আমার রুট ক্যানেল করা ছিল তারপর ওইটা কি প্রবলেম মানে ব্রাশ করেও এরকম নানান প্রবলেম ব্রাশ করতে হবে সবসময় উপর থেকে নিচের দিকে উপরের মাড়ির ক্ষেত্রে নিচের মাড়ির ক্ষেত্রে আমরা ব্রাশ করবো নিচ থেকে উপরের দিকে এরকম বেশি জোরে জোরে সামনে পিছনে ঘষে ঘষে আমরা কখনোই ব্রাশ করব না দিনে দুবেলা অবশ্যই ব্রাশ করতে হবে বিশেষ করে রাতে খাবার পর ঘুমোতে যাওয়ার আগে অবশ্যই ব্রাশ করে নিতে হবে এবং সকালে নাস্তা খাওয়ার পর চিকিৎসকরা বলছেন দাঁত ভালো থাকা অবস্থাতেই এর যত্নে ছোট ছোট বিষয়ে নজর দিতে হবে ছোটখাটো থাকা অবস্থায় যদি আমরা সমস্যাগুলোকে সমাধান করতে পারি তাহলে সেই সমস্যাগুলো কখনো আপনাকে বেশি বিপদে ফেলবে না ব্যথার জন্য অপেক্ষা করবেন না আপনি যখনই নিয়মিত যাচ্ছেন আপনার চিকিৎসা খরচও কিন্তু অনেক কমে যাবে কারো পরামর্শ নেওয়ার আগে তার বিডিএস ডিগ্রি আছে কি না সেটির খোঁজ নেওয়ার পরামর্শ দিলেন এই চিকিৎসক মিথিলা মণ্ডল চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ঢাকা খবর ইউক্রেনে আবারও হাইপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালালো রাশিয়া কিয়েভের পাশে মিকোলাভ শহরে হামলা আরও তীব্র করেছে রুশ বাহিনী মারিওপোলে হামলায় বিধ্বস্ত একটি আর্ট স্কুল চারশোর বেশি মানুষ আশ্রয় নিয়েছিল এই স্কুলটিতে এদিকে ব্রিটেন ও ইউক্রেনের দাবি এই যুদ্ধে হাঁটছে রাশিয়া মারিওপোলে দুদিন ধরে মুখোমুখি লড়াই করছে ইউক্রেন ও রুশ সেনারা এতে শহরটি থেকে বেসামরিক নাগরিকদের বের করে আনা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে এছাড়া বোমায় বিধ্বস্ত থিয়েটারে উদ্ধার কাজও থমকে আছে 
রাজধানী কিয়েভের পাশে মিকোলাব শহরে হামলার তীব্রতা বাড়িয়েছে রুশ বাহিনী সামরিক ঘাঁটিতে ঘুমন্ত দুই শতাধিক সেনার ওপর এ হামলা হয় যুদ্ধের এমন তীব্রতার মাঝেও রাজনীতি নিয়ে মনোযোগী ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেন্সকি দেশটির রুশপন্থী এগারোটি রাজনৈতিক দলের ওপর নিষেধাজ্ঞার ঘোষণা দিয়েছেন তিনি দ্বিতীয়বারের মতো দেশটিতে হাইপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহারের কথা জানিয়েছে রাশিয়া এতে দক্ষিণাঞ্চলে একটি জ্বালানিয় স্টোরেজ ধ্বংস হয়েছে বলে দাবি মস্কোর তবে ব্রিটেনের দাবি এই যুদ্ধে হারছে রাশিয়া রাশিয়া ভেবেছিল তারা খুব সহজে ইউক্রেন দখল করে নেবে অথচ তারা ইউক্রেনে নিজেদের অবস্থান ধরে রাখতেই হিমশিম খাচ্ছে শত চেষ্টাতেও দখল করতে পারেনি বিমান ঘাটিগুলো একই কথা বলছেন ইউক্রেন প্রেসিডেন্ট যেখানেই রাশিয়ার সেনারা ইউক্রেনীয়দের মুখোমুখি হয়েছে সেখানেই আমাদের প্রতিরোধের মুখে তাদের লাশের স্তব পড়ে আছে চীনকে রাশিয়ার কাছ থেকে আলাদা করতে সব ধরনের চাপ অব্যাহত রেখেছে যুক্তরাষ্ট্র তবে তাতে নতি স্বীকার করছে না বেইজিং উল্টো চীনের এক শীর্ষ কর্মকর্তা বলেছেন রাশিয়াদের ওপর পশ্চিমাদের নিষেধাজ্ঞা আরোপ আপত্তিকর দুদিন আগে রাশিয়ার কাছ থেকে তিরিশ লাখ ব্যারেল জ্বালানি তেল কেনার চুক্তি করেছে ভারত যা নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা করছেন পশ্চিমারা জাপান বলছে কার পক্ষে অবস্থান নেবে ভারত তা দেশটিকে পরিষ্কার করতে হবে এদিকে ইতালিতে একটি শিশু হাসপাতালে ইউক্রেন শরণার্থী শিশুদের সাথে সময় কাটিয়েছেন পোপ আশ্বাস চৌধুরী চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর দর্শকরা এই ছিল চ্যানেল টোয়েন্টি ফোরের সন্ধ্যা সাতটার খবরে করোনার এই দুঃসময় একটু পরপর সাবান স্যানিটাইজার বা হ্যান্ড রব দিয়ে হাত জীবাণুমুক্ত রাখুন আর বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে সব শেষ খবর জানতে ভিজিট করুন আমাদের ফেসবুক পেজ ইউটিউব চ্যানেল এবং ওয়েবসাইটে সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ